பராக்கிரமசாலி இந்த நாளின் செய்தியின் தலைப்பு த மைட்டி மேன் பராக்கிரமசாலி பராக்கிரமசாலினா நம்ம புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொல்லுவோமா எல்லாராலும் செய்ய முடியாததை இத்தனை அப்படின்ட்டு ஃபூன்னு ஊதிடுறான் பாருங்க அவ்வளோ ஈஸியாக செஞ்சிடுறான் பாருங்க அவனை அவனை மாதிரி பெரிய ஆளாக முடியாது அவனுடைய பலம் யாருக்கும் இல்லை அவனுடைய ஞானம் யாருக்கு இல்லைன்னு சொல்கிறவங்கள தான் நாம் உலகத்தில் மிகப்பெரிய ஆளாக யோசிக்கிறோம் அந்த பராக்கிரமசாலி ஆனால் வேதம் வேறு ஒருவரை பராக்கிரமசாலி என்று காண்பிக்கிறது ஏசையா நாற்பதாவது அதிகாரம் ஏசையா நாற்பதாவது அதிகார் பத்தாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது பத்தாம் வசனம் வாசிக்கும் போது இதோ கத்தராகிய ஆண்டவர் பராக்கிரமசாலியாக வருவார் அவர் தமது புயத்தினால் அரசாளுவார் இதோ அவர் அளிக்கும் பலன் அவரோடு கூட வருகிறது அவர் கொடுக்கும் பிரதிபலன் அவருடைய முகத்துக்கு முன்பாக செல்லுகிறார் கத்தராகி ஆண்டவர் பராக்கிரமசாலியாக வருவார் கத்தர் எப்படி பராக்கிரமசாலி இனி வரப்போகிற ஆண்டவராகி இயேசு கிறிசு எப்படி வல்லவர் என்று நாம் சொல்லுகிறோம் நான் திரும்பியும் சொல்லுகிறேன் யாரும் செய்யாததை செய்து முடிக்கிறவனுக்கு பேர் தான் பராக்கிரமசாலி மனிதனாக பிறந்தார் மனிதனால் பிறக்கவில்லை மனிதனாகவே இன்றும் இருக்கிறார் நான் சொல்றத திரும்பி சொல்லு பாருங்க பார்ப்போம் மனிதனாக பிறந்தார் மனிதனால் பிறக்கவில்லை மனிதனாகவே இன்றும் இருக்கிறார் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க தெய்வம் எப்படி மனிதனாக முடியும் முடியும் நேர உங்களை என்னை உண்டாக்கின வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்த தேவன் இந்த உலகத்தில் சாதாரணமான மனிதனாய் வந்தார் யாரும் செய்ய முடியாது செய்தார் மனிதனால் பிறக்கவில்லை பரிசுத்த ஆவியினால் இந்த பூமியில் பிறந்தார் இன்றைக்கும் மனுஷகுமாரனாக மேகங்கள் மேல் வரப்போகிறத நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க பார்க்க போகிறீங்க எல்லா மனுஷருக்கும் பிறப்பின் ஒரு காலம் இருக்கு கருவறையிலிருந்து கல்லறை வரைக்கும் தான் மனிதனுடைய பிறப்பும் இறப்பும் என்று போட்டு வைத்திருக்கிறாங்க ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு பிறப்பு இருந்தது பிறக்கிறதற்கு முன்பதாகவே அவர் இருந்தார் ஏசு கிறிஸ்துக்கு மரணம் இருந்தது ஆனால் மரணத்துக்கு பின்பும் இன்றைக்கும் அவர் உயிரோடு தான் இருக்கிறார் அலையிலூயா அலையிலூயா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உலகத்தில் இருக்கிற கல்லறைகள் அந்த பிணங்களை ஏற்றுக்கொண்டது செத்து போனவளை ஏற்றுக்கொண்டது ஆனால் இவருடைய டெட் பாடியை வச்சபோது கல்லறைகள் இருந்தவர்கள் உயிரோடு எழுந்தாங்க ஆமே கல்லறையில் இருந்தவங்க உயிரோடு எழுந்தாங்க இன்னைக்கு அந்த இயேசு அந்த கல்லறை இருக்கிறார்னு பார்த்தா இல்லை இன்றைக்கு உங்களோடும் என்னோடும் கூட ஏன் உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லி நம்மோடு கூடவே கத்தர் இருக்கிறார் ஹாலை லூயா ஹலை லூயா பெரிய காரியங்களை செய்கிறவரை பராக்கிரமசாலி என்று சொல்லுகிறோம் முப்பத்தெட்டு வருஷம் படுத்த படுக்கையாக இருந்தான் பெதஸ்தா குளம் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை எந்த துவேவ தூதனும் அவனை சுகமாக்கவில்லை எந்த மனிதரும் சுகமாக்கவில்லை ஆனால் ஒரு நாள் அவனுடைய இடத்துக்கு இயேசு கடந்து போனார் முப்பத்தெட்டு வருடங்கள் படுத்திருந்த அவனுடைய வாழ்க்கையில் யாரும் நினைத்து பார்க்க முடியவே முடியாதபடி நீ எழுந்து நட என்றால் நடந்தான் முப்பத்தெட்டு வருஷம் ஆச்சு யாருமே எனக்கு உதவி செய்யல ஒருவர் உண்டு யாருமே என்னை நினைக்கல நான் உன்னை நினைத்து இருக்கிறேன் யாராலுமே என்னை கொண்டு போய் விட முடியல நான் கொண்டு போக விடலை நீ போவ சந்தோஷமா டைரியமாக நடப்ப 
நீ சுகமாக விரும்புறியா என்று நட அந்த ஒரு வார்த்தையில் அற்புதம் நடந்தது உண்மையானா இன்றளவும் உலகத்தில் தன் வார்த்தையினாலே உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருடைய இருதையிலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அந்த வார்த்தையானவர் தான் பெரியவராக இருக்கிறார் ஆமே பெரிய வியாதி பெரிய வியாதி பன்னிரண்டு வருடம் பெரும்பாடு யாராலும் சுகமாக்கப்படவில்லை ஆனால் அவர்களுக்குள்ளே ஒரு உணர்வு வந்தது அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை ஆகிலும் தொட்டால் குணமாவேன் என்று சொன்ன போது அந்த வஸ்திரத்துக்கு கூட ஒரு பெரிய அற்புதம் அந்த நினைத்த நினைவுகளில் கூட ஒரு அற்புதம் அவை யோசித்ததை கூட அறிந்த அற்புதம் இதையெல்லாம் ஒரு மனிதன் செய்ய முடியவில்லை ஒரு பராக்கிரமசாலியாக என் இயேசு செய்தார் அவே கத்திரக்கு ஸ்தோத்திரம் நான் செடி படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கிறீங்க ஒரு பிசாசு உங்க முன்னாடி வந்து நிக்கிது என்ன சொல்றீங்க திடீர்னு வந்து நிக்கிது அப்படி வந்து ஒரு பிசாசு நினைச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஒரே ஒரு பிசாசு சொல்லுங்க பிசாச பார்த்துருக்கீங்களா நான் எங்க பிசாச பார்த்துருக்கிறேன் பிசாச அது ஒன்னாவது அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னான் உடனே ஒரு ஊழியக்கார் சொன்னார் இனிமேல நீ பாவத்தை செய்ய மாட்டேன்னு உறுதியாக தீர்மானம் எடுத்து இன்றைக்கி சொல் பிசாசு உனக்கு முன்னாடி வந்து நிற்பான் அதனால தான் நாங்கள்லாம் சொல்கிறதே கிடையாது பிசாசுக்கு வேலையே பரிசுத்தர்களோடு எதிர்த்து நிற்கிறது தானே அதனால ஓகே நீ பாவம் செய்கிறவங்க கூட்டாளி நல்லா இரு அப்படின்ட்டு போயிடுறான் ஆனால் பல சமயத்தில் இந்த பிசாசை பார்த்து இருக்கிறேன் கண்ணால் பார்த்துருக்கிறேன் கனவில் பார்த்துருக்கிறேன் திடீர்னு எழுப்பப்பட்டிருக்கிறேன் என தூக்கி என கீழே போட்டிருக்கு என தூக்கி அப்படி கீழே போட்டிருக்கு விழுந்துருக்கிறேன் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதுவே ஆறாயிரம் பிசாசு வந்து நின்றுச்சுன்னா நிச்சயமாக அது ஓடாது நான் தான் ஓடுவேன் பயம் வந்துடும் நம்மளை அறியாமல் ஆனால் உலக சரித்திரத்தில் பிசாசுகள் அலறி ஓடி மலை மேலேருந்து உழுந்து செத்து போச்சு அவருடைய பிரசன்னத்தை தாங்க முடியாமல் அவருடைய நியாய தீர்ப்பை தாங்க முடியாமல் அவருடைய வல்லமையை தாங்க முடியாமல் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் அதனால் தான் அவர் பராக்கிரமசாலி மரணம் தான் எல்லாரையும் ஜெயித்ததாக வரலாறு பாதாளம் தான் எல்லாரையும் ஜெயித்ததாக வரலாறு ஆனால் பாதாளத்தின் சங்கிலிகளை உறிந்து கொண்டு மரணத்தினுடைய வல்லமையை உறிந்து கொண்டு அதை வெறுமையாக்கி அதனுடைய சட்டங்களை அதனுடைய திட்டங்களை அதனுடைய அதிகாரத்தை ஆணி அடித்து சிலுவையிலை ஜெயித்து இன்றைக்கும் மரணத்தை ஜெயித்தவராய் பாதாளத்தை ஜெயித்தவராய் இதோ மரணத்தையும் பாதாளத்தையும் ஜெயித்தேன் என்று சொல்லுகிற ஒரு மகிமையான நிலைமையிலே இருக்கிற ஒருவர் உண்டானால் அந்த பராக்கிரமசாலியின் ஆண்டவராகிய தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் அந்த வசனம் எனக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருந்தது ஏசையா நாற்பதாவது அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்தது கத்தராகி ஆண்டவர் பராக்கிரமசாலியாக வருவார் வரட்டும் அவர் பராக்கிரமசாலி தான் அதுக்குதான் இவ்வளவு நேரம் விளக்கம் கொடுத்தேன் அவர் தமது புயத்தினால் அரசாளுவார் அரசாளட்டும் என உலகத்தில் மனிதன்கள் செய்த அட்டுலியம் ஏராளம் அரசாட்சி என்ற பெயரில் இந்த உலகத்தில் ஆயிரம் வருடம் அரசாட்சி செய்ய என் ஆண்டவராகி இயேசு கிருசு வருகிறார் அது எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷமான செய்தி ஆனால் அந்த வசனம் சொல்லுது இதோ அவர் அழிக்கும் பலன் அவரோடு கூட வருகிறது அவர் அழிக்கும் பலன் பலன் பரிசு அவரோடு கூட வருகிறது ஆங்கிலத்தில் புரிந்து கொள்ளும்படி பிஹோல்ட் இஸ் ரிவார்ட் இஸ் வித் ஹிம் அண்ட் இஸ் வாக் பிஹோ ஹிம் அவருடைய வேலையை யார் உண்மையாய் செய்தார்களோ அவர்களுக்கான அவார்டு கொடுக்க வரல ரிவார்டு கொடுக்க வருகிறார் அவார்டுக்கும் ரிவார்டுக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் உண்டு இது ரெண்டுமே புதுசு உங்களுக்கு ஆனால் அந்த அவார்டு என்பது இலக்கியத்துக்கு கூட கொடுப்பாங்க 
அல்லது அவார்டு வந்து பல காரியங்களில் அக்கடமிக்கு கூட கொடுப்பாங்க ஆனால் ரிவார்டு என்பது உயிர்க்கு போராடி உயிரோடு போராடி தன் உயிரையும் துச்சமாய் நினைத்து யார் அந்த காரியத்தை செய்து முடிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு கொடுக்கிறது தான் ரிவார்டு என்றது அப்ப அவர் வரும்போது அவருடைய கிரியைகளை செய்து முடித்து அவருக்கு முன்பதாக நிற்கிற ஒரு கூட்டம் இருக்கும் அந்த கூட்டத்துக்கு இவர் ரிவார்டு கொடுப்பார் எனவே இதை கேட்ட போது இது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருந்தது யாரது யாரது அப்படின்னு கேட்கும் போது ஒரு நாள் ஒரு சகோதரன் எப்பொழுதுமே கத்தட்ட கேட்குற காரியம் எசப்பா ஏன் என்னை படைச்சிங்க நான் எதுக்காக இந்த உலகத்தில் இருக்கணும் என்னால் யாருக்கு என்ன புரோஜனம் எதுக்காக நான் வச்சுருக்கிறேன் இப்படியே தான் கேட்பேன் ஒரு அதிகாலை வேலையில் கத்தனுடைய சத்தம் உன்னை நான் விலையேல பெற்றவனாக படைத்தேன் அவ்வளோதான் அந்த சத்தம் கேட்டுட்டு ஏஞ்சிட்டாரு ஏஞ்சி இவர் யாரும் இல்லை எழுந்திரிச்சு காட்டு வழியாக கொஞ்சம் நேரம் நடந்துடலான்னு சொல்லிட்டு இப்படி நடக்கிறாரு இந்த காட்டு வழியாக போகும்போது காலில் ஏதோ தட்டுனுச்சு எப்படி பார்த்தா ஒரு கல் இவ்வளோ பெரிய நல்ல ஒரு கல் ஆனால் அந்த கல் மற்ற கல்லுகளில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கு அதை பார்த்தோன்னு இதனால் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குன்னு பாக்கெட்ல போட்டுக்கிட்டாரு சரி இதை ஏதா விலையாக்கம் போமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரிசி கடைக்கு போனா அந்த அரிசி கடைக்கிட்ட கொடுத்தோன்னா அவ பார்த்து பார்த்தா நல்ல வெயிட்டா இருக்கு ஒரு கிலோ போல இருக்கு சரி ஒரு கிலோ அரிசி உனக்கு தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிலோ அரிசி தரமா உனக்கு அப்படின்னு அப்படி என்னடா அது ஒரு கிலோ அரிசி தரேன் நான் ரொம்ப சீப்பா இருக்குதே சரி அதை எடுத்துட்டு அங்க போய் ஒரு காய்கறி கடையில போய் கொடுத்தோன்னா அவன் என்ன பார்த்தா ஏதோ கொஞ்சம் பல பழப்பு இருக்கு ஏதோ வித்தியாசம் இருக்கு அப்ப சரி ஒரு மூட்டை உருளைக்கிழங்கு தரேன்னா ஒரு மூட்டை உருளைக்கிழங்கா அப்ப இதோட இது அதிகமா இருக்குதே சரி ஒரு நகை கடைக்கு போயிட்டு அதை பார்த்தோன்னா இவனையும் பார்த்தான் அவனையும் பார்த்தான் திரும்பி 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 அதை பார்த்தான் பார்த்துட்டு தம்பி நான் ஒரு லட்ச ரூபா தரேன் அப்படின்னா அவ்வளோதானா அப்படின்னா இல்லை இல்லை நான் பத்து லட்ச ரூபா தரேன் அவ்வளோதானா இல்லைப்பா நான் யோசிச்சுட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்குள்ளே எடுத்துட்டேன் ஓ இது இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் போல இருக்கு ஒரு நல்ல வைரங்களை ஆராய்ச்சி பண்ணுகிற ஒரு விஞ்ஞானின்றத்தில் போய் இது என்ன தான் ஒன்று வைரன்னா வைரன்னு சொல்லுங்க இது வேற ஏதாவது இந்த ரோனியலம் அப்படின்னு சொல்றோமே வைரம் வைடூரியன்றோமே அது ஏதாவதுன்னா சொல்லுங்க ஏன் இது யாருமே இது என்னன்னு சொல்லலையே அவர் ரொம்ப ஆராய்ச்சி பார்த்துட்டு சொன்னார் அப்பா இது ஒரு விண்கல் இந்த மெட்டீரியல் உலகத்தில் எங்கேயுமே இல்லை இது எனக்கே புதுசு இதுக்கு விலையே கிடையாது இதுக்கு விலையே கிடையாது டி அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது விண்கல் நாம் இங்கிருந்து வந்தவங்க இல்லை அங்கிருந்து வந்தவங்க அதனால் நமக்கு விலையே கிடையாது உன்னை பராக்கிரமசாலையாய் மாற்றத்தான் ஆண்டவராகிய கற்ற ஆசீர்வதித்து வைத்திருக்கிறார் தேவன் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதங்களுடைய விலை என்னது என்று நமக்கு தெரியாது தேவன் நம்மை எவ்வளவு நேசிக்கிறார் என்பதையும் நாம் அறிகிறது இல்லை நம்மையும் நமக்கு தெரியாது நம் மேல் அன்பு வைத்திருக்கிற ஆண்டவர் என்னெல்லாம் நமக்கு செய்கிறார் என்பதும் நாம் விலை போட்டு பார்த்தது கிடையாது ஒரு எண்பது வயது முதியவர் அவரு ஒரு நாள் திட்டின்னு ஒரு மாதிரி மூச்சு விட முடியல நெஞ்சு படப்பட நடிக்க ஆரம்பிச்சுது உடனே அவசரமாக தீட்டு போனாங்க போற வழி ஹார்ட் அட்டாக் நல்ல வேலை கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டியதா இருந்தது ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க அப்போ அவருக்கு சுவாசத்துக்காக அந்த ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் வச்சு ஆக்சிஜன் கொடுத்துட்ருக்குறாங்க ஒரு ஒன் ஹவரில் ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சிடுச்சு முடிஞ்சிட்ட பிறகு அப்புறம் அவரை பெட்டில் வச்சு தான் ஒரு ஒரு வாரம் கழித்த பிறகு அது சொன்னாங்க நீங்கள் நல்லா தேடிட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் வந்து பார்த்துட்டு சொன்னார் டாக்டர் நீங்கள் பரவாயில்ல நீங்கள் உங்களை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வீட்டில் போய் பார்த்துக்குங்க நீங்கள் நல்லா இருக்கிறீங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மருந்து என்னென்னா ஃபாலோ பண்ணணும்னு எழுதி கொடுத்துட்டு அதோடு கூட இன்னொன்று ஒன்று சேர்த்து கொடுத்தாரு அது என்னது எல்லாம் பில்லு தான் அந்த பில்லை பார்த்த உடனே இந்த பெரியவர் தேம்பி தேம்பி ஆட ஆரம்பித்தார் அப்போ டாக்டர் சொன்னார் அப்பா ஐயா நீங்கள் ஹார்ட் பேஷண்ட் 
நீ எதுக்காக அதை வேணாம் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறேன் நீ இவ்வளோ பெரியவங்க நீங்கள் அழுகுறீங்களே அப்படின்னு சொன்னோன்னே நான் இதுக்காக அழுவில் நீங்கள் ஒரு மணி நேரம் தான் ஆக்சிஜன் கொடுத்தீங்க ஒரு மணி நேரம் தான் என்னுடைய ஹார்ட்டை ஃபங்க்ஷன் பண்ண வச்சிங்க ஒரு மணி நேரம் தான் உங்களுடைய ஆப்ரேஷன் அந்த ஒரு மணி நேரத்துக்கான விலை எட்டு லட்சம்னா இந்த எண்பது வயசு வரைக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கு உணவும் உடையும் ஒவ்வொரு நாளும் ஜீவனையும் சுவாசத்தையும் கொடுத்தவருக்கு நான் எவ்வளவு கொடுக்கணும் என்னை நம்பி அவர் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு நல்ல கவனிங்க என்னை நம்பி இந்த உடலுக்குள்ள அவர் அவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு அவ்வளவு முதலீடு பண்ணியிருக்கிறாரு அவருக்கு நான் ஒரு நன்றி சொல்லலையே உங்களுக்கு இத்தனை தடவை நான் நன்றி சொல்லிட்டேன் ஆனால் இத்தனை வருஷமா என்னை காற்று ரச்சிட்டு இவ்வளவு தூரம் நடத்தி வந்தாரு அவருக்கு நான் நன்றி சொல்லலையே இன்னைக்கு நாம நம்மளை உணராம போனதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு பராக்கிரமசாலி அப்படின்னு சொன்னோடனே நமக்கு நினைவுல வர்றது யார் தெரியுமா கத்தர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் என்று சொன்ன கிடியோம் தான் நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகம் ஆறாவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் பதிமூணாம் வசனத்துல நீ தாம்பா உலகத்திலேயே பெரிய பராக்கிரமசாலி அப்படின்னு அன்று சொல்ல அப்படி சொல்ல பராக்கிரமசாலியை எடுத்தோன்னே ஒரு ஆள்கிட்ட பேசும்போது எப்படி பேசுறாரு பாருங்க எப்படி என்கரேஜ் பண்ணி பேசுறாரு பாருங்க அப்படி என்கரேஜ் பண்ணி அவனை பேசுறார் கத்தருடைய தூதனானவர் அவனுக்கு தரிசனமாகி பராக்கிரமசாலியை கத்தர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் என்றார் அப்பொழுது கிதியம் அவரை நோக்கி ஆ என் ஆண்டவனே கத்தர் எங்களோடு இருந்தால் இவையெல்லாம் எங்களுக்கு நேரிடுவானேன் கத்தர் எங்களை எகிப்திலிருந்து கொண்டு வரவில்லையா என்று எங்கள் பிதாக்களை எங்களுக்கு விவரித்து சொன்ன அவருடைய அற்புதங்கள் எல்லாம் எங்கே இப்பொழுது கத்தர் எங்களை கைவிட்டு மீதியானியர் கையில் எங்களை ஒப்பு கொடுத்தாரே மீதியானியர் கையில எங்களை என்ன பண்ணிட்டாரு ஒப்பு கொடுத்தாரு குறை சொல்லத்தான் மனுஷன் இருக்கிறான் தேவன் அவனை பராக்கிரமசாலியா பார்க்கிறார் இந்த ஒரு மனுஷன் போதும் அந்த மீதியானியர் என்கிற அந்த கூட்டத்தையே முறியடிக்க ஒன்ன நான் பயன்படுத்த போறேன் பராக்கிரமசாலியா பயன்படுத்த போறேன்னு ஆண்டவர் அவனை குறிச்சு பேசுறாரு இவன் என்ன குறை சொல்றான் தெரியுமா கத்தர் எங்களோடு கூட இருந்தா ஏன் இதெல்லாம் நடக்குது நம்ம சுத்தி நடக்கிற எல்லாமே சூழ்நிலை எல்லாமே சூழல் எல்லாமே ஒரு சுழல் எல்லாமே சில நாட்கள் சில நிமிஷங்களில் கடந்து போவது ஆனால் தேவன் அழைத்த அழைப்பும் அவருடைய கிருபையும் வரங்களும் மாறாதவைகள் என்று சொல்றவங்க நல்லா சொல்லுங்க கை தட்டி ஆமே அவர் அழைக்கிறார் உங்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்ற வார்த்தை பராக்கிரமசாலி உலகத்தில் படித்தவனையும் உலகத்தில் நல்ல ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கிறவர்களையும் உலகத்தை ஜெயித்தவர்களாக தங்களை காண்பிக்கிற அரசியல்வாதிகளையும் அவர் என்னப்பா அவர் பெரிய ஆளுப்பா பெரிய ஆளுப்பா அப்படின்றாங்க கத்துடைய பார்வையில் நீங்கள் தான் பராக்கிரமசாலிகள் ப்ராப்ளம் என்னன்னா கத்தை நம்மளை என்ன சொன்னாலும் சரி அதை நான் நம்ம நரல கத்தர் எங்களோடு கூட இருந்தால் ஏன் இது நடக்குது ஏன் அது கிடைக்கல ஏன் இது எங்களுக்கு நடக்கலை அவங்களுக்கு நடந்தது ஏன் எங்களுக்கு நடக்கலை பிரச்சனை அவரிடத்துல இல்லை ஒரு காலத்தில் சிசரா என்கிறவன் அறுநூறு ரெ இருப்பு ரதங்களோடு கூட வந்து இந்த இஸ்ரவேலர் குரோதமாக வந்தபோது கத்தர் அவனோடு கூட போராடி அவர்களை ஓட விட்டார் திரும்பி வராதபடி கத்தர் செஞ்சார் நாற்பது வருஷம் அந்த சீரகிலிருந்து கத்தர் விடுதலை கொடுத்து நாற்பது வருஷம் அந்த தேசத்துக்கு அமைதி கொடுத்தாரு சமாதானம் கொடுத்தார் உன் அலங்கத்துக்குள்ள சமாதானம் இருக்கும் உன் அரண்மனைக்குள்ள சுகம் இருக்கும்னு சொன்னது அவங்களுக்கு தான் நல்ல சுகம் இருந்தது ஆனால் சுகபோகமாய் வாழ்கிறவர் உயிரோட ஏன்னா சுகத்தோடு கூட என்ன வந்துருது போகமும் வந்துருது நல்லா தான் இருக்கிறாங்க கத்திரிஸ்தோத்தரம் ஒரு புதுசாக ஒரு ஊழியக்காரர் சபைக்கு வந்திருந்தார் பாஸ்டர் சொன்னால் தான் ஒரு மாதிரி நினப்பார் அப்படின்ட்டு ஒரு நல்ல ஆள் அப்பப்போ கொஞ்சம் தண்ணி போடுவான் அவ்வளோதான் மற்றபடி எல்லா நேரத்துலேயும் நல்லவர் தான் எப்போ தண்ணி போடுவார் சந்தோஷமாக இருந்தாலும் போடுவார் 
துக்கமாக இருந்தாலும் போடுவார் தூக்கம் வரலனாலும் போடுவார் ஆனால் நல்ல விசுவாசி திருவிருந்தில் இருந்து எல்லாமே எடுப்பார் அவர்கிட்ட அவர் அந்த ஊழியக்கார இவர் இந்த நம்ம நம்ம சபை பாஸ்டர் இருக்கிறார் பாருங்கள் அவர் எப்போ பார்த்தாலும் இப்படியே பேசிகிட்டு இருக்கிறார் வெளியிலேருந்து வர பாஸ்டர்கள்லாம் ரொம்ப நல்லவங்க அவங்கலாம் நல்லது தான் சொல்லிட்டு போவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த எவாஞ்சலிஸ்ட் ஐயா குடிகாரன் பரலோகத்துக்கு போக முடியுமா முடியாதா குடிகாரன் பரலோகத்துக்கு போவானா அப்படின்னு கேட்டார் அவர் முகத்தை பார்த்தோன்னு இவர் தெரிஞ்சிச்சு அவர் சொன்னார் சீக்கிரமாக போயிடுவேன்னார் கத்திரிக்க சோதரம் அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் என்ன பண்ணுறது துன்மார்க்கன் அவன் சீக்கிரமாக தான் அவனுடைய ஒரு நிமிஷத்தில் அவன் என்ன பண்ணிடுறான் அழிஞ்சு போயிடுறான் ஒரு நிமிஷத்தில் ஒரு தடவை நான் ஒரு காரில் பாண்டிச்சடி போயிருந்தேன் கொஞ்சம் சில ஆஃபீஸர்ஸும் வந்திருந்தாங்க ஒரு முக்கியமான சிஎம்மை பார்க்குறதுக்காக போயிட்டுருக்குறேன் போயிட்டு போயிட்டு பேசி இசி முடிச்சு நல்லபடி முடிச்சுட்டு திரும்பி வந்துட்டு இருக்கோம் ஒரு ஆஃபீஸர் பைக் காரு கார் ஓட்டுறாரு வரும்போது என்ன சார் நீங்கள் என்னமா பார்த்தீங்க மாத்திர மாத்திர மாற்றிட்டு இருக்கிறீங்க என்ன சார்னு ஒருத்தர் என்கிட்ட கேட்டார் யாராவது இப்படி கேட்பாங்களா தானே நான் பார்க்குறது அப்போ இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது என்னெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு மனசில் ஏற்படுற மாற்றம் உடல் ரீதியாக ஏற்படுகிற மாற்றம் சமுதாயத்தில் ஏற்படும் மாற்றம்னு வரும்போது குடிகாரங்கள்லாம் கூட மாறுறாங்க சார் ஏன் குடிகார மாற்றம் குடிச்சா என்ன தப்பு சார் ஒரு சாராயத்தை கொண்டு போய் ஒரு பண்ணிக்கு வைங்க ஒரு சாராயத்தை எடுத்துகிட்டு போய் நாய்க்கு கூட வைக்க வேணாம் நாயும் குடிக்காது பண்ணியும் குடிக்காது அது கொண்டு போய் வைங்க அது குடிக்கதா பாருங்க அது கூட குடிக்காதத இந்த சொரண கட்டவன் குடிக்கிறான அது எப்படி சரி அப்படின்னு கேட்டன ஓட்டிட்டு இருந்தவர் நிறுத்தி விட்டார் யார பார்த்து சொன்ன பண்ணின்னு என்னடா வம்பா போச்சு நல்ல வேலை அவர் அதுக்கு பிறகு நான் அடங்கினேன் அதனால ஒழுங்கா வந்து சேர்ந்தேன் இல்லைன்னா அவர் ஓட்டிருப்பார் எங்கேயாவது இன்னைக்கு திருந்திரவன் கிடையாது ஆனால் தேவன்கிட்ட எங்க அந்த அற்புதங்கள் எங்க அற்புதங்கள் செய்கிற தேவன் எப்பொழுதும் நேற்றும் இன்றும் மாறாதவராய் இருக்கிறாரு நீ திருந்துனா எல்லாம் மாறும் நீ திருந்துனா எல்லாம் மாறும் ஒரு வீட்டுக்கு போகிறேன் ஒரு சகோதரி ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கிறாங்க அந்த சகோதரன் உடம்பு சரியில்லை நான் ரெண்டு பேருக்கும் பார்த்த உடனே சொன்ன ஒருவரை ஒருவர் மதிக்கிறீங்களா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவியாக இருக்கிறீங்களா பைபிள் சொல்லுது ஒருவரில் ஒருவர் என்ன பண்ணுங்க அன்பாக இருங்க உங்கள் சொந்த புருஷருக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க பயபக்தியாக இருங்கன்னு ஜபம் பண்ணுறதுனால உங்கள் பிரச்சனை மாறாது நீங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அன்பாக இருந்தால் தான் அந்த பிரச்சனை என்ன பண்ணும் மாறும் வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிங்கன்னு என்னமோ தலையில் கை வச்சா குடும்ப பிரச்சனையெல்லாம் ஓடிடும்னு நினைக்கிறாங்க அங்கேருந்து ஒரு குட்டி பொண்ணு ஒரு வீட்டில் போயிருக்கிறேன் ஒரு குட்டி பொண்ணு அது சொல்லுது இந்த தாத்தாவுக்கும் பாட்டிக்கும் வேலையே இல்லை கத்துற கத்து வெளியில் கேட்குது அக்கள் இவங்களுக்கு அடக்கிட்டு போங்க இவங்களை அடக்கிட்டு போகணுமா நானும் இந்த மாதிரி ஆளுங்கள்ட்ட அடங்கி தான் இருக்கிறேன் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான அந்த ஜிஎல்எஸ் மீட்டிங் அந்த ஜிஎல்எஸ் மீட்டிங் டைமில் பாப்பா நேராக என்ட்ட வந்துட்டா முன்னாடி அப்போ தான் குளிக்கலான்னு ரெடியாக போகிறேன் இவ் வந்துட்டா சரின்னு சொல்லிட்டு வந்தோன்னே தாத்தா லோலோ அப்படின்னா லோலோன்னா உங்களுக்கு புரியாது எனக்கு புரியும் அதனால் தொட்டியில் போட்டுட்டு ஆட்டிகிட்டு இருந்தேன் தாத்தா லோலோ அப்படின்னு அதுக்கு பிறகு நான் வந்து ஒரு பாட்டு பாடினேன் நான் பாட்டு பாடும்போது அப்போ வந்து நான் இல்ல அப்படின்றா நட அது இவ இந்த பாட்டு பாடுறாள் அப்படின்னு சரின்னு சொல்லிட்டு நான் இல்ல அப்படின்னு அது இதுக்கு என் மனசில் நான் அல்ல அப்படின்னு அப்புறம் சரி நான் அல்ல நான் அல்ல அது உள்ளவ்வளோ ஓடுனுச்சு ஓடிட்டு இருக்கும்போது நான் சரி கொஞ்சம் தூங்கிட்டா அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்படி இப்படி தாண்டுனா தாத்தா ஆட்டு அப்படின்ச்சு அப்புறம் சரின்னு சொல்லி உக்காந்து அப்படி திரும்பி ஏந்திரிச்சேன்னா நோ அப்படின்னா சரி போட்டு பத்து நிமிஷம் கழித்து டூ பத்து நிமிஷம் கழித்து நான் அப்படி ஏந்திரிச்சு வெளியில் போகிறேன் திடீர்னு ஒரு சத்தம் நோ அப்படின்னு வருது அந்த தூக்கத்திலேயே நோ சொல்லுது இதுங்கள்ட்ட நம்ம பாடுற பாடே பெரிய பாடா இருக்கு கத்திரிக்க ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் இன்னைக்கு சபையில் பைபிளை படிக்கிறவர்களை விட செல்லை நோடு நோண்டுகிறவர்கள் தான் அதிகம் நம்முடைய நேரம் அதிகமாக டிவியில் 
கதையில் வெளியில் எல்லாம் வீணடிக்கப்படுகிறது எஸ்ரா ஏழு பற்று எஸ்ரா ஏழு பற்று நான் தான் நெஞ்சில் குட்டிகிட்டு இருக்கிறேன் வீடு வீடாக போய் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு செவ்வாக்கிழமை உங்கள் வீட்டில் ஜபம் நடத்துங்க உங்கள் வீட்டில் ஜபம் நடத்துங்க நீங்கள் அடுத்த வீட்லேயும் போய் ஜபம் நடத்துங்கன்னு சொல்கிறேன் எத்தனை பேர் அப்புறம் இந்த மீதியானியர் கையில் போய் இவங்க குகைகளிலும் கெபிகளிலும் மலைகளிலும் தஞ்சமானாங்க ஒரு நாள் கட்டருக்கு அவங்களுக்கு கண்மலையாக இருந்தார் கண்மலை என் கோட்டையின் போது கத்தர் கண்மலையாக இருந்தார் ஆனால் கெபிக்கும் அந்த குகைக்கு ஏன்பா போனேன் குகை மனிதராக ஏன் மாறிட்ட குகை மனிதராக ஏன் மாறிட்ட ஏன் பின்னாடி போயிட்ட ரிவர்ஸ் ஆகிட்ட எனக்கு தேவன் ஒரு மனிதனை படைத்த அந்த நாளில் இருந்த அந்த மகிமையை இழந்து விட்டோம் பாவம் செய்த மனிதர் தேவனுடைய மகிமையை இழந்து விடுகிறான் அந்த மகிமையை இழந்து விடுகிறான் ஆதாம ஆண்டவர் இந்த உலகத்தில் படைக்கும் போது அவன் எப்படி இருந்தான்னு நினைக்கிறீங்க யாரை போல இருந்தான்னு நினைக்கிறீங்க பிசாசு மாதிரியா இருந்தான் இல்லை உங்களை மாதிரி என்ன மாதிரியா இருந்தான் தேவ சாயலாக இருந்தான் கிறிஸ்துவை போல இருந்தான் ஒருத்தர் எழுதிருக்கிறாரு ஆதாமுக்கு இருந்த அந்த வல்லமையில ஒரு சதவீதம் கூட இன்னைக்கு இருக்கிற யாருக்கும் கிடையாது ஒரு சதவீதம் கூட கிடையாது ஏன்னா அத்தனை பறவைகள் அத்தனை மிருகங்கள் அத்தனை அதாவது மச்சங்கள் அத்தனைக்கும் பேர் வச்சு அத்தனை பாஷையை அறிஞ்சுகிற அளவுக்கு அதனுடைய உணர்ச்சிகளை அறிகிற அளவுக்கு அதனுடைய நடையை அறிகிற அளவுக்கு ஒன்று நடக்கும் போது அது யானான்ட்டான் அது எட்டி பார்க்கும் போது ஒட்டச்சிங்கான் அது யோசிக்கும் போது குள்ள நிறையான் உங்களை சொல்லல பொதுவாக சொல்ற அந்த அளவுக்கு ஞானம் இந்த உலகத்தை ஒரு குடும்பத்துக்கு தான் கர்த்தர் படைச்சார் அந்த உலகத்தையே அவர்கள் சீர்படுத்தினாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய பலன் என்ன அவங்களுடைய காரியம் என்ன கொஞ்சம் கவனிங்க இன்னைக்கு இருக்கிற நம்ம வந்து ஒரு கலர் பிளைண்ட் ஏன்னா கலர் பிளைண்டுனா உலகத்தில் இருக்கிற தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதமான கலர்களை நம்மளால பார்க்க முடியல நம்ம கண் அவ்வளோதான் ஆனா அதை ஒரு வவால் பார்க்கற மாதிரியோ அல்லது ஒரு வண்ணத்து பூச்சி பார்க்குற மாதிரியோ ஒரு தேனி பார்க்குற மாதிரியோ நம்ம ஒரு தேனியினுடைய கண்கள் இருக்கிற அல்லது கூட நம்ம கண்கள்ல அந்த காரியம் இல்லை இப்போ எயிட் கே ஃபோர் கே எயிட் கே டிவியில் வரும்போது ஒரு காலத்தில் ஓனாக அப்படி தலையை நீக்கிட்டுனா கல் எடுத்து அடிப்போம் இப்போ அந்த ஓனான காற்றெலாம் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்போ அவ்வளோ அழகுன்னு ஓனானில் இருக்குது ஒரு பட்டர்ஃப்ளை காற்றெலாம் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஒரு சிட்டு தேன் சிட்டு அந்த காற்றம் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஹம்மிங் பேர்டு பார்த்தா அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்ப இந்த அழகெல்லாம் எப்படி என் கண்ணுக்கு தெரியாம போச்சு கலர் பிளைண்ட் எல்லாம் குருடு பாவம் செய்த மனிதனுடைய கண்கள் குருடாகி போச்சு பாவம் செய்த மனிதனுடைய காதுகள் செவிடாயிடுச்சு நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வாய்ஸஸ் வெளியில கேட்கற அந்த இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது ஒரு சின்ன சின்ன சில்லு வண்டுகள் சின்ன சின்ன சத்தம் இந்த காற்றின் சத்தம் தன்னுடைய சத்தத்தை அனுப்பி சோனார் மாதிரி அது போயிட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வரதை வச்சு இங்கே அந்த செவுர் இருக்குது இங்கே அந்த பாத்திரம் இருக்குது இங்கே ஒரு சேர் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சு அதை சுற்றி யார் எது மேலே அடிப்படாமல் வருது ஒரு வபால் நமக்கு அந்த சத்தம் என்னன்னே தெரியாது நில அதிர்வு பத்து மைல் கீழே ஆழம் நடக்குது மேலே இருக்கிற நாலு நாய் என்ன பண்ணுது கத்துது இருக்கிற அத்தனை மிருகங்கள் என்ன பண்ணுது உளுந்தடிச்சு ஓடுது அதுகளுக்கு உணர்வு இருக்குது நம்ம எங்க சரியா வெடிக்குதுன்னு பார்த்து அதுல நேரா இறங்கி இதுதான் இறங்குறதா இறங்கிடுறோம் நம்மளை தப்பித்துக் கொள்ள நமக்கு தெரியல அப்ப படைக்கப்பட்ட நிலைமையில ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்த அந்த முழு வல்லமையில் இல்லை அப்ப ஆண்டவர் ஒரு மனிதனை காண்பிக்கிறாரு அந்த மனிதனுக்கு பேர் தான் யோசிப்பு அவன் தான் கனி தரும் செடின்னு காண்பிக்கிறார் நீயும் நானும் அவனை போல நீங்களும் நானும் மாற வேண்டும் என்று காண்பிக்கிறார் வாசிங்க ஆடி ஆகமம் நாற்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஏழாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது ஆடி ஆகமம் நாற்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஏழாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது சகல தேசங்களிலும் பஞ்சம் கொடிதாயிருந்தபடியால் சகல தேசத்தார்களும் யோசிப்பினிடத்தில் தானியம் கொள்ளும்படி எங்க வந்தாங்க நீ இருக்கிற இடத்தை பத்தி தப்பாச பேச முடியாது அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலை எகிப்துக்கு தானியம் கொடுக்கதான் ஆனா சகல தேசத்தார் அவனிடத்துல வந்தாங்க 
சகல தேசத்தாரையும் ஆசிர்வதிக்கிற அளவுக்கு அவன் வந்து அதெல்லாம் அந்த எல்லா பொருளையும் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட உணவு தானிய எல்லாத்தையுமே பதினாலு வருஷம் கட்டி வச்சான் நம்ம வீட்டில் பதினாலு நாலு வீட்டில் இருக்கிற பொருள் சரியாக இருக்க முடியல எல்லாம் எலி தின்னிட்டு போயிடுது இந்த எலி அடிக்கிறதுக்குள்ள நாங்கப்பட்ட பாடு என் மனைவி என்னை பார்த்து அவ்வளோ வீரமாக கேட்டாங்க ஏன்னா ஒரு எலியாங்க அவங்களால் அடிக்க முடியல எனக்கே இந்த நலமானா உங்களுக்கு என்ன நலமான்னு பார்த்து நம்மளால் என்னென்னமோ தின்னுட்டு போகுது சரி இது எப்படி நிறுத்துறது இது எப்படி ஸ்டாப் பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிச்சு நல்ல வேலை ஒரு அட்டையை கண்டுபிடிச்சேன் அந்த அட்டையை போட்டோன்னு ஒட்டி இஷ்யூ ஒன்று ஒட்டலை அதிலே மூணு நாள் ஒட்டி இஷ்யூ நல்ல வேலை தூக்கி போட்டாங்க என் மேலே எலி இருந்ததுன்னா சொல்லுங்கள் நான் வரல அட்டையை கொடுக்குறேன் சில சமயத்தில் நம்ம நம்மளோட நம்மளை பார்த்து நம்ம என்னமோ பெருசாக நினைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நம்மளால் எதையுமே செய்ய முடியாத ஒரு நிலைமையில் உட்காந்து இருக்கும் போது உலகத்துக்கே படியளக்கு ஒரு மனுஷனை கத்தர் உயர்த்தினார் உங்கள் வீட்டுக்கு சாப்பாடு போட முடியலன்னு ஒன்றையும் நினைக்கிறீங்க நாலு பேருக்கு சாப்பாடு போடுறதுக்கு என்ன வழினு யோசிக்கிறீங்க இங்கே தவணை வாங்கலாமா அங்கே தவணை வாங்கலாமா இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரே அது தெரியுமா நம்முடைய தேவையை சந்திக்க நம்மளால் முடியல அங்கே தேவை இங்கே தேவை அப்படின்னு நான் தலையில் அடிச்சுட்டு கேட்க சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் சேவிங்ஸ் இல்லாமல் என்ன மாதிரி இருக்காதீங்க இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரம் மிக பயங்கரமான நிலைமையில் போயிருக்கு நாளைக்கு இன்னது தேவைன்னு அறிஞ்சு எறும்பு கூட சேர்க்குது சேர்த்து வைங்க நம்ம ஆளுங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு வசனம் என்ன தெரியுமா உங்கள் அப்பா வீட்டிலேருந்து என்ன எடுத்து வந்தேன் அப்பா நீ என்ன சேர்த்து வச்ச அது கேட்கறது இல்லை நீங்க என்ன சேர்த்து வச்சீங்க நீ என்ன பெருசா சம்பாதிச்ச அவங்க கொடுத்ததுல இருந்து என்ன நீங்க சேர்த்து வச்சீங்க என்ன சேர்த்து வச்சீங்க எங்க எப்படிங்க ஆயிரத்தெட்டு உறவு இருக்கு இருந்தா தானங்க உறவு இல்லைனா என்ன உறவு எனக்கெல்லாம் அப்படி ஒண்ணுமே இல்லையே எனக்கு இருக்கிறது என் அண்ணன் தம்பி எல்லாமே இருக்கிறாங்க ஆவிக்குரியவங்க மட்டும்தான் என்னுடைய உறவு ஆவிக்குரியவங்க மட்டும்தான் எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ரெண்டு அக்கா ரெண்டு அக்காவுக்கும் ஒவ்வொரு மகளை அந்த ஒரு மகளுக்கு ஒன்றுமே கொடுக்கல ஜவம் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் இன்னொரு மகளுக்கு நான் மொத்தமாக காசை கொடுத்தேன் மாமா இவ்வளவான்னு கேட்டார் பொறுமையை எண்ணி பாருண்ணே எல்லாம் பத்து ரூபா நோட்டு அவ்வளோதான் நான் நான் எனக்கு என்ன இருக்குதோ கடன் வாங்கிலாம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை யாரும் மதிக்கணுன்றதுக்காக கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கொடுத்தா திருப்பி கொடுக்கணுன்ற அவசியம் எனக்கு இல்லை திருப்பி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தேவை வச்சு நான் எத்தனை பேர் கேட்குறேன் என் சம சைடுலாம் வருது சீனு நான் என்ன பண்ணுறது கேட்குறேன் ஆனால் தேவை நான் நிறைய பேருக்கு பண்ணியிருக்கிறேன்னே எனக்கு தேவை வச்சா தானே வரும் அப்படின்னு ஏம்மா நீ எவ்வளோ செலவு பண்ண ஒன்றரை லட்சம் ரூபா உனக்கு எவ்வளோமா வந்துச்சு அந்த ஒன்றரை லட்சமும் கடன் ஆயிடுச்சுண்ணே அது எதுக்கு ஒரு தேவை நாலு பேர் உன மதிக்கணும் ஆமாம் பட்டு பீதாம்பரம் பாருங்க எல்லாம் அதில் எல்லாம் நாலு பேர் மதிக்கணும் இல்லைன்னா அப்படியே நீங்கள் ஏங்க நம்ம நாலு இதை சேர்த்து வச்சா தாங்க அன்னைக்கு யோசி இப்போ சேர்த்து வச்சதுனால உயர்ந்துட்டான் பைபிளில் எங்கே இருந்ததுக்கு பாருங்கள் சேவிங்ஸு ஏசுவ ஒருத்தர் வந்து ஒருத்தர் சொன்னார் கம்ப்யூட்டரில் ஜீசஸும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு இன்னொரு கம்ப்யூட்டரில் டெய்விலும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க திடீர்னு கரண்ட்டு கட் ஆயிடுச்சு கரண்ட்டு கட் ஆயிடுச்சு அவங்க செஞ்ச வேலை யார் செஞ்ச வேலை கம்ப்யூட்டரில் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒருத்தன் கேட்டான் நானும் பைபிள் படிச்சுருக்குறேன் இதையும் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் இப்படி ஒருத்தவங்க ஒரு கேள்வி என்னை கேட்பான்னு நான் நினைக்கவே இல்லை நான் சொன்னேன் அப்படியே கரண்ட்டு கட் ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாமே போயிடுமாடா அப்படின்னு ஒன்று இல்லக்கள் ஜீசஸ் சேவ்ஸ் அப்படின்னா புரியுதா புரியலையா உங்களுக்கு புரியல எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டுச்சு ஜீசஸ் சேவ்ஸ் நம்ம நினைக்கிறோம் தேவன் வந்து நம்மை உயர்த்துவதற்கு அநேக காரியங்கள் இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு சின்ன காரியத்தை எடுத்து அவன் சேவ் பண்ணி அவன் வந்து போத்திபார் அரண்மனையை விசாரித்தான் தன்னுடைய குடும்பத்தை விசாரித்தான் போத்திபார் அரண்மனையை விசாரித்தான் அதுக்கு அடுத்தது அவனை கொண்டு போய் சிறைச்சாலையில் போட்ட போது எந்த இடம்னு பார்க்கல எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி தான் வேலை நல்லா கவனிங்க நீங்கள் எந்த வேலை செய்தாலும் அந்த வேலையை செய்து முடிக்கிற ஒரு அபிஷேகம் உங்கள் தலைமையில் இருக்குது அமேன் 
நீங்கள் எல்லாம் அதற்கான அபிஷேகம் பெற்றிருக்கிறீங்க அபிஷேகம் பெற்றிருக்கிறீங்க எனக்கு இந்த வேலை வரும் இந்த வேலை வராது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நல்ல ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங்னு ஒன்று நான் படித்தேன் இன்னைய வரைக்கும் அது என்னான்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது ஆனால் எப்படியோ பாஸ் பண்ண அது எப்படின்னு எனக்கும் தெரியாது என்னுடைய பாடத்துக்கும் நான் இன்னைக்கு உட்கார்ந்து இருக்கிறதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை நான் படித்தது என்ஜினியரிங்க்கும் இன்னைக்கு நான் பேசுறதுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது ஆனால் என் மேலே இருக்கிற அபிஷேகம் என்னை பேச வைக்குது ஆவியானவர் இதெல்லாம் நடத்துறாரு உங்களுக்குன்னு ஒரு சின்ன வேலை இருந்தாலும் அந்த வேலையை நடத்தும் போது நீ கீழாக இருக்க மாட்ட நீ மேலே தான் இருப்ப நீ வாளா இருக்க மாட்ட நீ தலையா தான் இருப்பன்னு ஆண்ட ஒரு உயர்த்தி தான் வைக்கிறாரு அலையலூயா யாரையோ பராக்கிரமசாலி பெரிய ஆளுன்னு சொல்லாத ஒன்ன பெரிய ஆளாக்குறதுக்கு தான் கத்தர் வந்தாரு இந்த யோசிப்பின் மேல தேவன் கொடுத்த அந்த ஆசீர்வாதம் என்ன தெரியுமா நம்ம பதினாறும் பெற்று பதினாறும் பெற்றுன்னு யோசிப்பு பெற்ற பதினாறு ஆசீர்வாதத்தை பைபிள் எடுத்துக்கோங்க அதில் கையை வச்சு கை வச்சு ஜவம் பண்ணுங்க எது முதல்ல வேணும் எது பின்னாடி வேணும்னும் அதுலேயும் ஆவியானவர் முப்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் ஆதி ஆகமும் முப்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது முதல் ஆசீர்வாதம் பேனா இருந்த பக்கத்தில் ஒன்றுன்னு போட்டுங்க கத்தர் யோசிப்போடு இருந்தார் அவன் காரிய சித்தி உள்ளவனானா எங்க போனாலும் வேலை கிடைக்கல வேலை கிடைச்சாலும் சம்பளம் கிடைக்கல சம்பளம் கிடைச்சாலும் சேர்த்து வைக்கல இல்ல காரிய சித்தி உள்ளவனாய் மாறுவாய் அதுதான் முதல் ஆசீர்வாத் நாற்பதாவது அதிகாரத்துல எட்டாம் வசனத்துல அதற்கு அவர்கள் சொப்பனம் கண்டோம் அதற்கு அர்த்தம் சொல்லுகிற ஒருவரும் இல்லை என்றார்கள் அதற்கு யோசிப்பு சொப்பனத்துக்கு அர்த்தம் சொல்லுதல் தேவனுக்குரியது அல்லவா அவைகளை என்னிடத்தில் சொல்லுங்கள் என்றான் தேவனுடைய ரகசியங்களை அறிகிற அறிவுள்ளவனாக இருந்தான் மூன்றாவது நாற்பத்தி ஓராவது அதிகாரத்திலே நாற்பத்தி ஓராவது அதிகாரத்தில் முப்பத்தி எட்டாம் வசனத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க அப்போ அப்பொழுது பார்வோன் தன் ஊழியக்காரை நோக்கி தேவ ஆவியை பெற்ற இந்த மனுஷனை போல வேறு ஒருவன் உண்டோன்னு சொல்கிறான் ஓ நீ எடுத்த ஒரு காரியத்தை செய்து முடிக்கிறத பார்க்கும்போது நீ விசேஷமான அபிஷேகம் பெற்றவனு தெரியும் ஒருத்தர் வந்து சுற்றி சுற்றி வந்து பார்த்து விட்டு இந்த சர்ச்சை சர்ச்சு மாதிரியே இல்லையே இது அப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது இதை எதாவது மாற்றணும் அப்படின்னு கத்திரி ஸ்தோத்திரம் எனக்கு இருக்கிற அபிஷேகம் இவ்வளோதான் பல சபைகள் கட்டி இருக்கிறேன் எனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்ததான் இதை எதை வேணாலும் மாற்றுங்க இப்போ ஒரு நாள் வந்துச்சு இப்போ எல்லாரும் சொல்கிறாங்க நான் இத்தனோண்டு இடத்துல இவ்வளோ சேர்ந்துருக்கீங்களே நீங்கள் எனக்கு அந்த அபிஷேகம் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் ஒரு சின்ன மக்கள் பெரிய இப்போ இங்கே கவர்மெண்ட்டில் வேலை செய்கிற ஆட்கள் இவ் நாலு பேர் இல்லை இங்கே சபையில் பெரிய ஆட்கள் இந்த மக்களை வைத்து இன்னைக்கு இந்தியாவை அசைக்க முடியும் என்றது தேவன் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற ஞானம் அந்த அபிஷேகம் அந்த வல்லமை அல்ல இல்லையா நாம இல்ல நமக்குள்ள இருக்கிற ஆவியானவர் என்னை பலப்படுத்துற கிறிஸ்துவினால எல்லாவற்றையும் செய்ய தேவ ஆவியை பெற்ற மனுஷங்க நம்மளை கேட்கிற கேள்வி என்னமா அபிஷேகன்றீங்க உங்க வாயில இருந்து இது வருது உங்க வாயில இருந்து அது வருது பைக்கும் புல்லட்டுமா வருது என்ன வருது அதுதான் வருது நம்மளை பார்க்கும் போதே ஆச்சரியப்படணும் நம்ம நடக்கும் போதே ஆச்சரியப்படணும் பேசும் போதே ஆச்சரியப்படணும் லயலோ காலேஜ் ப்ரொஃபஸர்ஸ் ரெண்டு பேர் வந்து நின்று என்னிடத்துல சென்னையில் நான் பேசி செய்தி கொடுத்த முடிச்சோன்னு திரும்பிங்க இங்கே வாங்க அப்படின்னு தனியாக உண்மையை சொல்லுங்கள் சிபிஎம் தான் இருக்கணும் அந்த காலத்திலேயே அப்படின்னு நான் ரோமன் கேத்தலிக் சிஸ்டர் கேட்கல இல்லை உங்கள் அப்பா உங்கள் தாத்தா இல்லை ஏன்னா என்ன எனக்கு சொல்லுங்கண்ணே நாங்கள் மூணு நாலு பரம்பரையாக நாங்கள் பெந்தகோஸே அதுவும் சிபிஎம் அவ்வளோ ஆழமான சத்தியங்கள்லாம் நாங்கள் அறிஞ்சு வந்திருக்கிறோம் ஆனால் நீங்கள் எடுக்கிற எந்த சப்ஜெக்ட்டுமே எங்களுக்கு தெரியலையே ஏன்னா அதுலேருந்து எங்கே எடுத்து நீங்கள் இப்படி பேசுகிறீங்களே இது எங்கிட்டருந்து உங்களுக்கு வந்துச்சு அதுதான் எனக்கும் தெரியல எனக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் எனக்கு கற்றுக் கொடுக்கறது ஆவியானவர் எத்தனை பேர் ஆமைன்னு சொல்கிறோம் நல்ல கரங்களை தட்டி ஆவியான்னு சொல்லி உள்ள ஆவியானவர் பேசணுங்க நம்மளோடு கூட நம்ம பேச விட்டா தானே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஏதாவது நோண்டிக்கிட்டு அப்புறம் ஈடு அப்புறம் பேசுகிறேன் இவர் மனைவிகிட்ட பேசுகிற ரெண்டே வார்த்தை தான் வையி அப்புறம் சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் இந்த ரெண்டு வார்த்தைக்கு மேலே கிடையாது மனைவிக்கிட்ட 
ஆனால் ரொம்ப இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நீ உட்காந்து பைபிளை வாசிக்கணும் கொஞ்சம் டைம் இருந்தாலும் ஒரு ஒரு கொஞ்சம் நேரம் வந்து உட்காரணும் தெய்வ சமூகத்தில் உட்காரணும் தேவன் பேசுவார் விளக்கு அணைந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி சாமுவேல் போய் தேவனுடைய பெட்டியண்டை படுத்துக்கொண்டான் நான் கத்தரோடு இருக்கணும்னு நினைச்சா அந்த அஞ்சு வயசு பிள்ளையோடு கூட கத்தர் பேசினாரு ஒன்னொரு பேச மாட்டாரா தேவ ஆவியை பெற்ற இந்த மனுஷனை போல அமே ஒரு முறுக்கு கடை வச்சா கூட உங்க முறுக்கு தான் காரைக்கால பெஸ்ட் முறுக்குன்னு வரணும் ஒரு இட்லி சுட்டா கூட இப்படி ஒரு இட்லியை நான் பார்த்ததே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அதை வேற ஏதாவது பலகாரமா ஆக்கிடாதீங்க இட்லியாவே இருக்கட்டும் இவ்வளோ பெருசாக இருந்துச்சு ஒருத்தரை ஏன்னா அது வித்தியாசமாக இருக்குது இது குஷ்பு இட்லி தான் அதுக்கும் சினிமா நடிக்க வச்சு எதனா திங்கிறது அப்போ கொஞ்சம் நல்லா நல்லா யோசிங்க நம்ம யோசிக்கிறது சிந்திக்கிறது வேற லெவலாக இருக்கும் வேற லெவலாக இருக்கும் கொஞ்சம் யோசி முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தில் அவன் சொல்கிறான் உன்னை போல விவாகமும் ஞானமும் உள்ளவன் வேறு ஒருவனும் இல்லை நாலாவது ஆசிர்வாதம் உன்னை போல அஞ்சாவது ஆசிர்வாதம் என் அரண்மனைக்கு நீ என்ன பண்ணிருப்ப அதிகாரி இருப்ப குடிசை வீட்டுக்கு உட்காந்துடல உன் வீடு அரண்மனை மாதிரி மாறும் நான் அமெரிக்காவுக்கு போனப்ப ஆச்சரியப்பட்டது அதுதான் ஒரு கைப்பிடி அரிசி எடுத்து வச்சு அந்த பாட்டி மாறுங்க அந்த பிள்ளைகள்லாம் இன்னைக்கு அரண்மனை மாதிரி இந்த வீடு அளவுக்கு ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய இந்த சபை அளவுக்கு ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய வீடு இருக்கு இதுக்கு ஒரு அண்டர் கிரவுண்டு பேஸ்மெண்ட்னுவாங்க இதுக்கு ஒரு அண்டர் கிரவுண்டு ஒரு ஹாலு வீட்டுக்கு உள்ளே வந்தால் இன்னொரு ஹாலு டைனிங் டேபிள் மட்டுமே மூணு ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் வீடு ஆம்பளைங்களுடைய ரூமுக்கு பேர் கிங் கிங் ரூம் பெண்களுடைய சகோதரி வீடு பார்த்தா குயின் ரூம் என்னங்க குயின் ரூம்னா அவ்வளோ பெரிய பெட்டு அவ்வளோ பெரிய ரூமு அதை தாண்டி உள்ளே போனால் பாத்ரூம் வரும்னு பார்த்தா அது ஒரு பெரிய ரூமு ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் அது பாத்ரூம் உள்ள போனா அப்படியே பேஸ்ட் கடையில இருந்து அது என்ன பேர் எனக்கு தெரியல அது தலையில போடுறதா வாயில போடுறதா கண்ணுல போடுறதா இது தேய்க்கிறதா அதை தேய்க்கிறதா அது இருபத்தி எட்டு என்னென்னமோ இருந்து என்ன ஒரு ரூம்ல கொண்டு விட்டாங்க நான் எதை போட்டு தேய்க்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல கத்தருக்கு உண்மையா சொல்றேன் அரண்மனை அரண்மனை பெட்டில் படுத்தா நம்ம எங்க இருக்கணும்னு தெரியல அப்படி உள்ள போயிடும் ஒன்று அடிக்கு இல்லாமல் குறைவு இல்லாமல் ஒவ்வொரு பெட்டும் இருக்குது நம்ம ஆளுங்க நான் பாயை கொடுத்தாலே படுத்துருவேன் படுத்துருவேன் ஒரு ஏந்திரிக்க மாட்டேன் நம்முடைய எண்ணங்களே மாறணும் அரண்மனைக்கு அதிரி ஆயிடையா இருப்பேன் அல்ல இல்லையா அப்போ உங்கள் வீடு எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்க கட்டுங்க விசுவாசிங்க வாலிப பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் சொல்கிறோம் வீடு அரண்மனை மாதிரி இருக்கும் அதை திறக்கிறதுக்கும் நான் தான் வருவேன் சீக்கிரம் கட்டி முடி நாற்பத்தெட்டு வருஷம் பின்னாடி கட்டாத ஆமே நூற்றி எட்டு வயசு வரைக்கும் நான் உட்காந்துருக்க முடியாது சீக்கிரம் கட்டு தெய்வனுக்கு மகிமை உண்டு நம்முடைய நம்ம ஒரு தொழிலை தொடங்கினா ஆயிரம் பேருக்கு தொழில் தொடங்கணும்னு நம்ம நினைக்கணும் ஆயிரம் பேரை நம்ம ஆசிர்வதிக்கணும் இதை இங்கே ஒன்றுமே இல்லை கூற தான் எல்லாரையும் கேளுங்க கூற தான் ஆனால் ஆயிரம் பேர் வருவாங்கன்னு சொன்னால் ஆயிரம் பேர் என்ன பண்ணாங்க வந்தாங்க இதை சுற்றி சபைகளை அமைப்பேன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி அறுபது சபை அமைச்சிட்டு தான் இருக்கிறோம் உலகம் எங்கும் போவேன்னு சொன்னால் உலகம் எங்கும் போயிட்டு தான் இருக்கிறேன் நான் சொல்லாத ஒன்று இந்தியாவுக்குள்ளே போகுது அது ஆண்டவர் சொல்லிட்டார் இந்தியாவை சுற்றி வா நீ உலகத்தை சுற்றுறவர்கள்ல உங்களை இந்தியாவை சுற்றி வா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எப்பொழுதுமே ஆண்டவர் அதிகம் அதிகம் அதிகமாக ஒரு எல்லையை நீ குறிக்கும் போது அந்த எல்லையை தாண்டி ஆண்டவர் கொண்டு போவார் மனுஷன் சொல்கிற ஆகாயமே எல்லைன்னு ஆண்டவர் ஆகாயத்தையும் தாண்டி உன்னை கொண்டு போய் அவருடைய மகிமையான இடத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கிறதுக்கு வர போகிறார் அது எல்லையை தாண்டி ஆகாயத்தை தாண்டி நம்ம அதை போய் யோசிக்கிறது இல்லை கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் அதே மாதிரி நாற்பத்தி ஓராம் வசனத்தில் எகிப்து தேசம் முழுமையும் உன்னை என்ன பண்ணேன் நான் அதிகாரி ஆக்கினேன் இன்னைக்கு ஆண்களுக்கு ஒரே ஒரு பிரச்சனை என் பொண்டாட்டி நான் சொல்றதை கேட்கவே மாட்டேங்கிறேன் அப்படி மட்டும் ஒரு நிஜாம் பண்ணுங்கண்ணே அப்படின்னு சொல்ற ஆள்லாம் உண்டு அப்படி மட்டும் எனக்கு ஒரு மந்திரம் மட்டும் இருந்துருச்சுன்னு வச்சுங்களேன் உலகத்திலேயே பெரிய பணக்காரன் நானா தான் இருப்பேன் என்ன மந்திரம் நான் ஒரு மந்திரம் பண்ணி தலையில் கை வச்சோன்னா மனைவி அப்படியே கீழ்படிஞ்சவளாக மாறிட்டானா அப்படி மட்டும் நடந்துருச்சுன்னா இன்றைக்கே நான் தான் உலகத்தில் என்ன பண்ணுவேன் பெரிய பணக்காரனாக இருப்பேன் உங்களுக்கும் புரியல அவங்களுக்கும் புரியல சந்தோஷம் நாற்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் மெல்லிய வஸ்திரங்கள் மெல்லிய வஸ்திரன்றது அரசர்கள் போடுவது 
பொன் சரப்பணி என்பது அரசர்கள் வை போற்றுவது அவ்வளோ அவ்வளோ பெருசு இருக்கும் நீ பார்க்குறீங்க இந்த ஏதாவது இந்த 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 சரித்திர படங்கள்லாம் இவ்வளோ பெருசு போடுவாங்க அந்த ராஜாக்கள் ஆழ்த்த போட்டிருந்தான் இப்போ நம்ம ஆளுங்க எதையுமே போட விடுறது இல்லை இருந்தால் தானே போடுறது அது முடியும் கத்திரிக்கு ஸ்டோ தரும் நான் எப்பொழுதும் அப்போல்லாம் அந்த சின்ன வயசில் ரெட் கலர் வச்சு மோதலெல்லாம் போட்டுருந்தேன் வரவும் கண்ணெல்லாம் அதில் தான் இருக்குது அண்ணன் இதை கொடுங்கண்ணே வச்சுட்டு கொடுக்குறேண்ணே வச்சுட்டு கொடுக்கு போயிடுச்சு அவ்வளோதான் ஏன் இவ்வளோ பெருசு போட்டிருக்கு அவனும் போட்டுணும் போட்டு அவன் அவனும் பரிசுத்தம் வந்தானே யோசிப்பு பரிசுத்தம் வந்தானே போட்டவங்கெல்லாம் நரகம் போயிடுவாங்கன்றுவாங்க நம்ம ஆளுங்க போடுங்க இருந்துச்சுன்னா போடுங்க அடுத்தவனுக்கு அடித்து என்ன பண்ணாதீங்க போடாதீங்க சம்பாதிச்சு போடுங்க கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் போட்டான் நாற்பத்தி மூணாம் வசனத்தில் தன்னுடைய இரண்டாம் ரதத்தின் மேல் அவனை ஏற்றி தெண்டனிட்டு பண்ணியுங்கள் எங்கே போனாலும் அவனுக்கு ஒரு மரியாதை பன்னிரெண்டாவது காரியம் பின்னும் பார்வோன் யோசிப்பை நோக்கி நான் பார்வோன் ஆனாலும் எகிப்து தேசத்தில் இருக்கிறவர்கள் ஒருவனும் உன் உத்தரவு இல்லாமல் தன் கையாவது தன் காலையாவது அசைக்கக்கூடாது என்றான் அவ்வளோ ஒரு பவர் நாற்பத்தஞ்சாம் வசனத்தில் பார்வோன் யோசிப்புக்கு சாப்நாத் பன்னேயா சொல்லுங்க சாட்டியான் மட்டும் தான் நமக்கு வரும் சாப்னா பண்ணையானா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா சம்பூரணம் என்ற அர்த்தம் சம்பூரணம் ஒன்றிலும் குறைவில்லாத எல்லாம் இருந்து மனைவி வேணுமே அதிகம் ஆசனாத்தை கொடுத்தான் பதினஞ்சு எகிப்து தேசம் எங்கும் சுற்றி பார்த்தான் நாற்பத்தி ஆறாம் வசனத்தில் எல்லாத்தையும் சுற்றி பார்த்தான்னா அதை எப்படி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணணும் ஒரு தேசத்தை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சான் நாற்பத்தி ஏழு பரிபூர்ணம் அல்ல ஏழு வருஷங்களிலும் பூமி மிகுதியான பலனை கொடுத்தது பதினாறு ஆசிர்வாதங்கள் அவனை கனித்தரும் செடி என்று ஆண்டவர் கொண்டு போய்விட கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அந்த பரிபூர்ணமான பலனை பெற்றவன் தான் கத்தருடைய பார்வையில் பராக்கிரமன் பராக்கிரமசாலி அப்போ அந்த பராக்கிரமசாலியாய் தேவனால் நான் ஆசிர்வதிக்கப்படுவதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் மூணாவது ஒரு காரியத்தை சிக்கிற சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் ரெண்டு சாம்புவில் இருபத்தி மூணாவது அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் பதினாறாம் வசனத்தை கொஞ்சம் சீக்கிரம் எடுத்தவங்க வாசிங்க ரெண்டு சாம்புவேல் இருபத்தி மூணாவது அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் பதினாறாம் வசனம் அந்த வசனத்தை வாசிக்கும் போது தாவிது பெத்லகேமின் ஒளிமுக வாசல் இருக்கிற கிணற்றின் தண்ணீரின் மேல் ஆவல் கொண்டு என் தாகத்துக்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் கொண்டு வருகிறவன் யார் என்றான் அப்பொழுது இந்த மூன்று பராக்கிரமசாலிகளும் பெலிசரின் பாலியிற்றலை துணிந்து புகுந்து போய் பெத்லகேமின் ஒளிமுக வாசல் இருக்கிற கிணற்றிலே தண்ணீர் மொண்டு தாவித நிறத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் ஆனாலும் அவன் அதை குடிக்க மனதில்லாமல் அதை கத்தருக்கென்று ஊற்றி போட்டான் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் தாவியதுக்கு ஏன் இந்த தாகம் வந்தது ஏன் இந்த ஆவல் வந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி அவன் விடாய்ட்டு போனான் என்ற வசனம் இருக்கு ரெண்டு சாமியில் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது தொடர்ந்து யுத்தம் தொடர்ந்து யுத்தம் இருபதாவது அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் பிக்கிடி குமாரன் சேபா என்கிறவன் தாவிதுக்கும் அவனுக்கும் நமக்கு என்ன உறவு இருக்கிறது உறவும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்லி பதினோரு கோத்திரங்களையும் பிடித்து விட்டு போய்விட்டான் போராட்டம் பிலிசியர்களை இப்போ தான் ஜெயிச்சு வரான் அதுக்குள்ள அடுத்த ஒரு கூட்டம் நிற்குது பெத்திலை கேமில் வந்து நிற்குது எப்போ தான் இவனுக்கு விடுதலைன்னு தெரியல போராடி கொண்டிருக்கிறான் ஏன் அவனால் செத்துருவான்ற நிலைமையில் அவனுக்கு எதிராக ஒரு ராட்சதன் எலும்பி அவனை வெட்டி போட வந்துட்டான் அந்த நிலைமை அவன் போன பிறகு தான் ஒரு காரியம் செய்கிறான் அவன் திரும்பியும் அதுல்லாம் என்கிற அந்த குகைக்கு திரும்பி வருகிறான் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் எந்த இடத்துல நான் ஒன்றும் இல்லாமல் வந்த ஓடி வந்தப்ப ஒரு நானூறு பேர் முறுமுறுக்கிறவங்க கடன்காரங்க ஓடி வந்தவங்க ஒடுக்கப்பட்டவங்க அவங்களுக்கு அவன் தலைவனாக மாறினானே அந்த குகைக்கு வந்து தான் வந்த கதையை மீண்டும் யோசிக்கிறான் எனக்கு மேலே வந்த உடனே தொடர்ந்து பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் வரும்போது சோந்து போய் விடுகிறோம் கொஞ்சம் மேலே வந்துட்டோம் சில போராட்டங்கள் வருது 
அது பாவத்தின் போராட்டம் ஒரு பக்கம் சாபத்தின் போராட்டம் நீங்கள் வாசிச்சிங்கன்னா அங்கே சவுள் நிமித்தமாக கிபியானியர் நிமித்தமாக மூணு வருஷம் ஓயாத பஞ்சம் வந்ததுன்னு இருக்கு எத்தனை தான் வந்து அங்குவான் அப்ப அந்த இடத்துல வரும்போது ஒண்ணுமே இல்லாம என் ஆண்டு ஒரு உருவாக்கின ஒரு இடம் இருக்குல்ல அந்த இடத்துக்கு வந்து கத்திராவ மகிமைப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறான் ஒரு பையன் அப்பா விட்டு அம்மா விட்டு அப்படி அடிச்சிடலாம் கொடுத்த நல்ல ஷூட் எல்லாம் கூட தூக்கி ஏறிடலான் நான் அந்த பைக்கு கேட்டேன் நீங்க இந்த பைக் வாங்கி கொடுத்துங்க எனக்கு இந்த கார் வேணும் அப்பதான் நான் காலேஜுக்கு போவேன் அப்படி விட்டு பயங்கரமா திட்டிட்டு இருக்கலாம் நீங்க வாங்கி கொடுக்கலன்னா நான் செத்தே போவேன் தற்கொலை பண்ணிட்டு சாவேன் அப்பா பார்த்தாரு அப்பா ஒரு நிமிடம் நான் இது வரைக்கும் சொல்லாத ஒரு காரியம் ஒன்று சொல்றேன் இந்த போட்டோவை பாரு அப்படின்னாரு இந்த போட்டோவை பாரு அந்த போட்டோவை பார்த்தா ஒரு பையன் குட்டி பையன் ஒன்று ஒரு துணி இல்லாம ஒரு குப்பை தொட்டியில பிறந்த அந்த பிள்ளை கிடக்குது யாரு இது நீ தான் நீ தற்கொலை பண்ணிட்டு சாவுறேன்னு சொன்னதுனால தான் உன் உண்மையை உனக்கு சொல்ல வேண்டியதாக இருந்தது உன்னை பெற்றவங்க யாரும் தெரியாது குப்பை தொட்டியில் போட்டு போயிட்டாங்க நாங்கள் தான் எடுத்து வளர்த்தோம் நான் தான் எடுத்து வளர்த்தேன் இன்றைக்கி இந்த பைக்கு வேணாம் அந்த பைக்கு எனக்கு இந்த ட்ரெஸ்ஸு வேணாம் அந்த ட்ரெஸ்ஸு நீ ஆயிரம் சொல்கிறேன் அன்றைக்கி நீ குப்பையில் கிடந்த உன்னை தூக்கி இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்தது நாங்கள் தான் அதுக்கு முதல்ல நன்றியாக இருக்க பார் ஏன் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்கிறோம் என் ஆத்மாவே அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறக்காத மறக்காத அதுல்லாம் என்கிற அந்த குகை தான் எப்படி கடன்பட்டவங்க நொறுக்கப்பட்டவங்க ஓடி வந்தவங்க ஒடுக்கப்பட்டவங்க அவங்க நடுவில் தலைவனாக மாறுனா எவ்வளவு சவுளனுடைய போராட்டம் இருந்தது அந்த நாட்களிலும் கத்தரின் கண்மலையும் என்னை விடுவிக்கிறவமாக இருந்தார் நான் பாடணுன்னு இதுதான் கத்திர நான் எக்காலத்தில் ஸ்தோத்தரிப்பேன்னு இப்போ என்னால் ஸ்தோத்தரிக்க முடியல நான் தொடர்ந்து ஸ்தோத்தரிக்கணும் இரண்டாவது இவன் நினைச்சான் அந்த திராட்சதன் வந்தபோது அவனை வெட்டிடுவான் அவ்வளோ அவ்வளோ விட்டாயிட்டு போயிட்டான் சோர்ந்து போய் விழுந்துட்டான் அவன் வெற்றது வந்துட்டான் ஆனால் அந்த செகண்டில் பிசாசு நினைக்கிறத கத்தர் விடலை அபிசாய் என்கிற இன்னொருத்தனை கத்தர் என்ன பண்ணார் எழுப்பி இந்த தாவியதை காப்பாற்றினான் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நீ விழுந்த போதெல்லாம் உன்னை காக்கிறதற்கு தேவன் அநேகரை எழுப்பினார் உனக்கு ஆறுதலாக எழுப்பினார் அல்ல எழுவியா ஏன் இந்த போராட்டம் போராட்டம் நீ இன்னும் உலகத்தில் தான் இருக்கிற அதனால் போராட்டம் தான் இருக்கும் உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு திடன் கொள்கள் இந்த உலகத்தை நான் என்ன பண்ணேன் ஜெயிட்டேன்ற போராட்டம் தான் ஆனால் அந்த போராட்டத்தை ஜெயிக்கணும் நீ ஒரு பராக்கிரமசாலியாக மாறணும் பராக்கிரமசாலியா மாறணும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நேற்று ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ரவுண்டு அந்த ரவுண்டில் அது என்ன போட்டிருந்துச்சுன்னா அது அப்படி ஒன் அப்படி டூன்னு ஒரு பால் போயிட்டு இருக்குது அப்போ அதில் இருந்து இந்த ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் உங்களுடைய அந்த நுரையீரல் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணுன்னா இது வரும்போது அது ரெண்டு தடவை சுற்றி வர்றதுக்குள்ளே மூச்சை பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா பரவாயில்லை அஞ்சு தடவை வந்தீங்கன்னா பரவ நல்ல நல்ல நுரையீரல் என்னது நல்ல ஒரு நுரையீரல் பத்து தடவை இருந்து வந்துச்சுன்னா நீங்க எக்ஸ்ட்ராடினரி ஆள் அப்படின்னு நானும் தம் பண்ணேன் அப்படிங்கிறது திட்டு ஃப்ரீ பண்ணேன் ரெண்டாச்சு மூணாச்சு நாலாச்சு அஞ்சாச்சு குட் அப்படின்னு வந்துச்சு பரவாயில்ல ரொம்ப சந்தோஷம் ஏழு வரைக்கும் எழுத்துட்டேன் அப்புறம் மேலே தான் மூச்சு விட்டேன் அப்போ மூச்சு விட்டேன்னா அப்புறம் அலெக்ஸா வந்துச்சு அலெக்ஸா நான் ஏழு வரைக்கும் தாக்கு பிடிச்சேன் அப்போ நீங்கள் கத்தி கத்தியே உங்கள் நுரையீரல் என்ன ஆயிடுச்சுப்பா ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சு அங்கிள் அலையிலோயா போராட்டங்கள் பிரச்சனைகள் வர வர உன்னுடைய மனமும் உன்னுடைய உடலும் உன்னுடைய சூழ்நிலையும் எல்லாத்தையும் மாறத்தக்கதாக நீ பராக்கிரம சாலையாய் மாற வேண்டும் அதை எதிர்த்து நிற்க வேண்டும் நீ ஜெயிக்க வேண்டும் தான் கத்தராத உன் கையில் கொடுக்கிறார் பிசாச உனை எதிர்த்து வரான் அவனை கண்டு ஓட இல்லை அவனை ஓட ஓட துரத்துற பராக்கிரம சாலி நீ நான் கொண்டு வரார் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் இந்த சமயத்தில் ரொம்ப போராட்டம் நடந்த போது யாருமே இல்லை நினச்சா என்னமோ தெரியல திடீர்னு எப்பொழுதுமே இந்த ரொம்ப உடம்பு சரியில்லை இல்லை ரொம்ப மனசு உடஞ்சி போன நிலைமையில் சின்ன வயசில் இருக்கிறது திடீர்னு நினப்பு வரும் எனக்கு நமக்கு நினப்பு வந்தேன்னா எனக்கு தெ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் கம்மறு கட்டும் கடலை முட்டாயின் தான் வரும் 
ஆனால் அவனுக்கு என்ன நினப்பு வந்துச்சுன்னா சின்ன வயசில் எடையனாக இருக்கும்போது அவனுக்கு அந்த அந்த கிணத்தை சுற்றி சுற்றி வந்து அந்த தண்ணியை குடிச்சோம்ல அந்த பெத்தலகேம் தண்ணி எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தான் சொன்னான் நீ போன்னு சொல்லலை மூணு பேர் தங்கள் உயிரை துச்சமாய் நினைத்து அவங்க ராத்திரியில் யாருக்கும் தெரியாமல் போனாங்க வந்தாங்களாம் பைபிள் சொல்லலை ஃபுல்லாக பெலிஸ்டர் இருக்கிறாங்க எதிரி கையில் தான் பெத்தலகம் இருக்குது ஆனால் அவ்வளோ பேரையும் வெட்டி சாச்சிட்டு உள்ளே போகிறான் எதுக்கு என் தலைவன் கேட்டுட்டான் என் ராஜா கேட்டுட்டாரு அவர் ஆசைப்பட்டுட்டாரு அதை கொடுத்துடணும் அதை கொடுக்கணும் நம்முடைய ராஜா ஒரு நாள் சொன்னார் அந்த ஆசையத்துக்கு யாராலும் முடியல ஒரு தடவை தகத்துக்கு தான் சொன்னார் அப்போ அந்த சமாரிய பெண் போய் குடத்தை வச்சுட்டு போயிட்டா ஒரு வார்த்தை கூட தண்ணில அவருக்கு என்ன தேவைன்னா அந்த ஒரு பார்வையில் ஒரு டாக்கில் அவருக்கு தெரிஞ்சு நேராக போய் நான் செய்ததை ஒருத்தர் எனக்கு என்ன பண்ணார் சொன்னார் அவரை வந்து பாருங்கன்னு சொல்லும்போது வந்து பார்த்தவங்க நீங்கள் என்னோடு கூட வந்து என்ன பண்ணுங்க தங்குன்னு சொன்னபோது இயேசு ரெண்டு நாள் அங்கே என்ன பண்ணார் தங்கினார் தங்கின போது அவங்க சொன்னாங்க ஓன் சொல்லி நிமித்தம் இல்லை அவரோடு இருந்து அவருடைய உபதேசத்தை கேட்டு அவர் தான் உலக ரட்சகர் என்று நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம்னு அந்த ஊரே விசுவாசித்தாங்க ஒன்றை இழுத்தா ஊரையே கொண்டு வர முடியும்னு கத்தருக்கு தெரியும் அதனால தான் ஒன்றை இழுத்து கொண்டேன்றார் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்கிறோம் அலையிலோயா அலையிலோயா ஆனால் இயேசு மறிக்கும் போது கைகள் ஆணிகளால் துலாவப்பட்டிருக்க தன் ஆவியை தன் ஜீவனை மரணத்தில் ஊற்றும் போது தாகம் அவருக்கு உண்டாக தாகமாக இருக்கிறேன்னு சொல்லி முடித்தார் அவருடைய தாகம் ஒன்றே ஒன்று தான் அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களுக்காக தான் அவருடைய தாகம் யாருக்கு கத்த ரிவார்டு வச்சிருக்கிறாரு வசனம் சொல்லுது ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்வானானால் பிதாவானவர் அவனை கனம் பண்ணுவார் பாவிகளை ரச்சிக்கத்தான் இயேசு கிருசு என்ன பண்ணாரு இந்த பூமி வந்தாரு அவருடைய வேலை அதனால தான் அந்த வசனம் நீங்க திரும்பி இயேசைய நாற்பதாவது அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை வாசிச்சிங்கன்னா அந்த வசனம் சொல்லுது இதோ அவர் அளிக்கும் பலன் அவரோடு கூட வருகிறது ரிவார்டு வருது ஆனா அவர் கொடுக்கும் பிரதிபலன் அவர் செய்கிற அந்த வேலை And his work before him. Our God is doing the work of God. Who is going to go? Why is this work? Why is this work? Why is this work? Why is this work? But what is this work? If you are going to go to a human being, you will be able to go to a human being. You will be able to go to a human being. Why are you going to go to a human being? அவர் தன்னுடைய பராக்கிரமத்தை கிளைம் பண்ணல நீ எவ்வளவு பெரிய பராக்கிரமன் நீ எவ்வளவு பெரிய காரியத்தை உன்னால் செய்ய முடியும் முதல் காரியம் நீ ஒரு கனி தரும் செடி நீ யோசேப்பு நீ ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவன் இனி கீழே இல்ல இனி நீ மேல தான் இருப்ப நீ வால் இல்ல நீ தலையா தான் இருப்ப உங்களில் ஒருவன் ஆயிரம் பேரை துரத்துவான் இரண்டு பேர் பதினாயிரம் பேரை துரத்துவார்கள் கத்த சொல்றார் வானத்திலும் பூமியிலும் எனக்கு சகல அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது சகல தேசத்தாரும் யோசிப்ப இடத்தில் வந்தார்கள் எனக்கு ஆண்டவர் கேட்கிறது எனக்காக கொஞ்ச நேரம் தியாகம் பண்ணி தியாகம் அதுதான் கிறிஸ்தவத்தின் மேன்மை ஏன் கிறிஸ்தவம் மேன்மையா எண்ணப்படுகிறது அதன் தியாகங்களினாலே தியாகங்களினாலே ஏன் இயேசுவை எல்லாரை விட மேன்மை நினைக்கிறோம் அவர் நமக்காக எல்லாவற்றையும் கொடுத்துட்டார் அவருக்குன்னு ஒண்ணுமே வச்சுக்கல எல்லாத்தையும் கொடுத்தார் அன்றோடைய வசனத்தை வாசிக்க ஒரு நேரம் ஒன்னால கொடுக்க முடியலையா ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு அதிகாரம் வாசிச்சா ஒரு வருஷத்துல பைபிள் படிச்சு முடிச்சிட முடியாதா அவ்வளவு வேலையா கிழிக்கிறனே ஒரு அஞ்சு அதிகாரம் எனக்கு எனக்கு நேரமே இல்லை அவ்வளவு வேலை இருக்கு பரவாயில்ல அந்த நேரத்தில் கத்திருக்கு தியாகம் ஆண்டவர் கேட்கறது தியாகம் உயிர் தியாகம் நான் என் எஜமான் மேல என் தலைவன் மேல உயிரே வச்சிருக்கிறேன் அவர் கேட்டு நான் கொடுக்கலன்னா நான் என்ன மனுஷனா நான் கேட்கவே இல்லை 
நீ தான் போகணும்னு சொல்லல வாலண்டியரா மூணு பேர் புரட்டுப்பட்டு போனாங்க அவங்க பேர் தான் பராக்கிரமசாலிகள் நீ போ நீ போ நீ போ நீ போ எத்தனை காலம் சொல்லுவோம் என் உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் எனக்குள்ள உணர்வு இருக்கிற வரைக்கும் என் வாயில வார்த்தை இருக்கிற வரைக்கும் சொல்லிட்டு தான் இருப்பேன் உன்னை இழுத்த ஊரைய இழுக்கலாம் அவருக்கு தெரியும் சூழமற்றி சொல்ற என்னை இழுத்து கொள்ளும் நாங்கள் ஓடி வருவோம் நாங்கள் பின்னாடி ஓடி வருவோம் இன்னைக்கு நமக்கு அந்த உணர்வே இல்லை ஒருவன் கெட்டு போனால் நரகத்துக்கு நேராய் போகிறான் என்பதை மறந்துல பாவம் இருக்கு பாருங்க அது ரொம்ப பயங்கரம் பாவம் என்ன செய்யும் அப்படி நீங்க ஒருவேளை கேட்டுட்டீங்கன்னா பாவம் என்ன செய்யும் அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய பிரைஸ் எடுத்துரும் ஒருத்தவன் நூறு ரூபா லஞ்சம் வாங்கிட்டான் கையும் மையுமா பிடிக்கப்பட்டான் அவனுக்கு மூணு வருஷம் ஜெயில் ஒரு பொண்ணு கையை பிடிச்சி எழுதுட்டான் ஏழு வருஷம் செய் சின்ன வேலை ஒரு பெண்ணை கெடுத்துட்டான் லைஃப் சென்டென்ஸ் பாவம் விலை கேட்குது என்ன செஞ்சாலும் அதுக்கு ஒரு விளைவு உண்டு விலை கேட்குது பாவம் உன்னை உள்ளையும் அழிக்கு அழிக்குது உன் சரீரத்தையும் அழிக்குது உடைய நித்தியத்தையும் அழிக்குது பாவிகளை ரசிக்க இயேசு கிறிஸ்து வந்தார் இது வரைக்கும் கத்தருக்கு என்ன கொடுக்கணும் தசம பாகத்தையும் நம்ம சாப்பிட்டோம் நம்ம தசம பாகத்தையும் நம்ம சாப்பிட்டோம் விதை நெல்லையும் சாப்பிட்டோம் விளைவை மட்டும் கர்த்தர் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் ஆண்டு சொல்ல நீ எதை விதைக்கிறீ அதை தான் நீ என்ன பண்ணுவேன் அருப்பன்றார் மிஷினரிகளுக்காக எவ்வளவு நம்ம செய்கிறோம் சபை வளர்ச்சிக்காக என்ன செய்கிறோம் ஊழியங்களுக்காக என்ன செய்கிறோம் ஒரு பசியுள்ள ஆத்மாக்கு என்ன செய்யணும் கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு நம்ம என்ன கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் நான் சொல்ற ஒரே ஒரு வார்த்தை நான் சாப்பிட்றதுல நீ சாப்பிடு அவ்வளவுதான் அதுதான் கிறிஸ்தவன் ஒரு குடும்பத்துக்கு போயிருக்கிறீங்க நம்ம பிள்ளைங்களை போய் பாருங்க வீடுகளை போய் பாருங்க ஒரு குடும்பத்துக்கு போயிருக்கிறோம் நானும் என் மனைவியும் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி கையெல்லாம் கொத்த 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 நிற்கு எரியுது 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 என்ன ஒரு சின்ன சம்பளத்துக்கு ஒரு ஆள்கிட்ட போய் வேலை செய்யறது அவ்வளோ ஒரு கொட்டிய வேலை பிள்ளைகளை காப்பாற்றணுமே பிள்ளைங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பல பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்கூலு அனுப்பல ஒரு பேக் இல்லை புக் இல்லை அந்த பையன் காலில் போட செருப்பு இல்லை நம்ம விசுவாசிக்குங்க நம்ம சகோதரர்கள் இங்கே எதுவும் உங்க அண்ணா அப்படி ஆகிட்டான் உன் தம்பி ஆகிட்டான் அப்படின்னு நினைக்கிற நம்ம விசுவாசிகள் எவ்வளோ பேர் கூரை இல்லாத வீட்டில் இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு தெரியுமா புருஷனால் கைவிடப்பட்ட எத்தனை சகோதரிகள் என்ன பாடுபடுறாங்க நீங்க பார்த்துருக்கீங்களா அவர்களை பார்க்கும் போதெல்லாம் கண்ணீர் வடிக்கிறேன் நான் அந்த பொண்ணு நான் சொன்ன ஒரே ஒரு தம்மா நான் உனக்கு அண்ணன் நான் சாப்பிட்றதுல நீ சாப்பிடு எனக்கே இல்லை அதுதான் உலகம் என்ற என்ன இருக்குதோ அதை பகிர்ந்து கொடுக்குறேன் அவன் தான் கிறிஸ்தவன் உன் தியாகம் எங்க உன் உண்மை எங்க எத்தனை பேர் உன் சொந்த குடும்பத்தில் பாவத்திலையும் குடியிலும் அக்கிரமத்திலும் விபச்சாரத்திலும் வேசித்தனத்திலும் விக்கிரக ஆராதனையில அழிச்சாலும் என்னைக்குமே உனக்கும் மனைவிக்கும் பிள்ளைகளை தவிர வேற யாருக்கு ஜெபிச்சிருக்கிற என் தலைவன் என்று சொல்லுகிறாரு இதுவரைக்கும் ஒரு ஆத்தமாவை கொண்டு வந்தவங்க எத்தனை பேர் கேட்டீங்க என் தலையில் மட்டும்தான் விழுந்த கடமையா அல்லது உன் தலையில விழுந்த கடமையாது சமூகத்தில் கையை வயற்றி தேவனே எனக்குள்ள ஒரு உணர்வு கொடுங்க ஒரு உண்மையானவன் நான் மாறணும் உங்க தாகத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு ஆத்மாவாயது நான் கத்தருக்குள்ள நடத்த எனக்கு இருபத்தாங்க என் கண்ணுக்கு முன்னாடி ஒருத்தவங்க கெட்டு போக நான் விட மாட்டேன் என் கண்ணுக்கு முன்னாடி ஒருத்தவங்க அழிஞ்சு போகிறத எனக்கு முன்னாடி ஒரு குடும்ப நரகத்துக்கு நேரம் 
போகிறது தற்கொலைக்கு நேரம் போகிறது குடித்து வெறித்து நாசமாகிறது நஷ்டப்பட்டு போகிறத விட மாட்டு உமக்காக என்னை பராக்கிரமசாலையாய் பயன்படுத்தும் எகுத்துக்கு தான் அவனை வச்சாங்க ஆனா உலகத்துக்கே தானியம் கொடுத்தான் ஜோசப் என்னையும் நீங்க ஆசிர்வதிங்கப்பா பராக்கிரமசாலையாய் வருகிறவருடைய அந்த பிரதி பலன் அந்த ரிவார்டு எனக்கு வேணும் பலன் இல்லாம நான் போயிடக்கூடாது என் வாழ்க்கை தியாகத்தால் எழுதப்படட்டும் இயேசுவின் ரத்தத்தால் எழுதப்படட்டும் உண்மையும் உத்தமமான விசுவாசி என்று சொல்லப்படட்டும் அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களுக்காக என்னை அர்ப்பணிக்கிற பயன்படுத்துக அபிஷேகத்தை ஊற்றுங்க எனக்குள்ள ஒரு ஆத்தும பாரத்தாங்க எனக்குள்ள ஒரு ஆத்தும பாரத்தாங்க தேசத்தின் மூளை முடுக்கெல்லாம் சொல்லுகிற அதுவரை சுவிசேஷகனாக மிஷனரியாக கத்தர் எங்களை எழுப்புங்கப்பா நாங்க போறது காயத்தமா இருக்கிறோம் எத்தனை பேரு மிஷனரிகளுக்கு கொடுக்கிறதுக்கு நாங்க தியாகமா நிற்கிறோம் தாகமாய் இருக்கிறேன் அப்பா உம்மாவியை ஊற்றும் அப்பா தாகமாய் இருக்கிறேன் அப்பா உம்மாவியை உன்னை போல நன்மை செய்ய வேண்டும் உன்னத ஆவி பேலன் தாரோ உம்மை போல நன்மை செய்ய வேண்டும் உன்னத ஆவி பேலன் தாரோ தாகமாய் இருக்கிற நம்பா உம்மாவியை உணர்வு உண்மை உணர்வு உண்மை உள்ள ஒரு அபிஷேகம் என் முழு உள்ளமே கத்தரை பரிசுத்த நாமத்தை 
என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்தரி கத்த செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே நாம் கத்தராகியேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகி தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய அன்னியோன்னை ஐக்கியம் நம் அனைவரோடும் உலகில் உள்ள எல்லா பரிசுத்தவான்களோடும் கத்துடைய வருகை மட்டும் என்றென்றும் நிலைத்திருப்பதாக ஆம் ஹலை